朋友们，大家好，我是阿杜，我现在在中国四大直辖市之一的天津市。今天我们来浅聊一下天津。下面这条河呢，就是天津的母亲河，贯穿了整个天津市区，最后流入渤海。我现在站在的这座桥呢，就是天津的金汤桥，这是一座具有百年历史价值意义的地标性建筑。对面就是奥匈帝国领事馆的旧址，在这座桥的两边各有一辆退役的坦克，可供参观。沿着海河向北走呢，不远处就是天津非常著名的建筑——天津之眼，是世界上唯一一个建在桥上的看景摩天轮。海河里面也是有游船的，前面就是天津的。古文化街旅游码头，古文化街是国家五 A 级旅游景区。这边是南开区，这边是河北区。天津是一座中西合并的国际化大城市，我们既能够看到现代化繁华的摩天大楼，也能够看到上百年历史的欧式建筑。像这种风貌建筑，在天津一共是有三千多栋，名人故居有八百多栋，像对面就有袁世凯和冯国璋的故居。这个规模在全国可以说也是数一数二的。天津的名人故居和欧式建筑主要都集中在五大道、逸风区、山东路、赤峰道这一带，以前都是各国租界嘛。这些建筑呢，也被誉为是万国建筑群。前面这座桥呢是进步桥，可以说在海河上面的所有桥梁，每一座都有自己的特色。这里也属于是天津的市中心区域，天津也是国家中心城市、超大城市，环渤海地区的经济中心。天津是仅次于首都北京的北方第二大城市，天津也是海上丝绸之路的战略支点，天津港也是中国北方第一大港。天津的名号非常多，二零一九年天津的 GDP 是一万四千多亿，没有涨反而下降了好几千亿。我记得前几年天津的 GDP 都已经达到了一万八千多亿，就像天津的地铁一样，天津是我国仅次于北京第二座开通地铁的城市。那现在天津的地铁只能排在全国第九位，它的总里程数。天津的 GDP 呢是排在全国第十位。天津以前的发展是非常厉害的，像天津的滨海新区是排名第二的国家级新区，仅次于上海的浦东新区。在网上很多朋友就说，天津这几年的发展没有增速，反而在下滑，经济有些萧条，被一些省会城市所超越，尤其是同为直辖市的重庆市。天津以前是力压重庆的，现在重庆的 GDP 已经比天津高了近万亿。在这里，我稍微吐槽一下天津的共享单车啊，共享单车给我们的交通提供了便利性，但是在天津，共享单车乱停乱放这个现象是比较严重的。其实像这种地方都是不能停车的。这座桥呢是北安桥，也是非常的有特色。其实这些年天津经济下滑。我感觉只是一个过渡期吧，毕竟城市规模和底子都在这儿呢。天津的经济下滑跟京津冀这些年雾霾严重也是有很大关系的。大家都知道嘛，由于雾霾严重，所以这一块大力的整治、环保，很多工厂呢就被迫停工或者说搬走了。这也是导致天津经济下滑的原因之一。毕竟天津是一个重工业的城市，金山银山不如绿水青山嘛，所以就要做出一些牺牲。这也是在未来经济飞速发展的同时，怎么样能够把环境也保护好的重要前提。这是海河里面的青鱼船，由于海河两岸的风景太好了，所以有些朋友已经在这里住下。海河两岸钓鱼的也非常多，天津也被称之为相声之都，网友戏称为“梗都”。的确，天津人一开口就是相声，倍有意思。说到天津的相声呢，就不得不提到天津的相声大师马三立、侯宝林等等。那我们说一说，现在最出名的应该就是郭德纲了。天津人能说会道，所以尽量不要和他们在嘴上过招。我感觉你是没有任何机会的。天津还流传着一个问路的说法，在北京是非常讲究这个东南西北的，在天津这边不讲究。为什么呢？因为天津的路形原因，我们常见的是十字路口，但是在天津有米字形路口啊。天津市区很多路都是单行道，而且它也不像是北京都是笔直笔直的。前面这一栋是一家酒店，造型非常有特色。天津是一座历史文化非常悠久的城市，在古代的时候，天津被称之为“天子渡口”，南方运往北京的货物啊都要从天津经过。所以来天津啊，主要就是看一看历史风貌建筑、万国建筑群，赏一赏海河夜景。吃一吃天津的特色美食，狗不理包子、耳朵眼炸糕、十八街麻花
、煎饼果子等等。这一座桥呢是大沽桥，在天津也是非常有特色的，因为它两边的桥梁呢不是对称的，寓意的是日月生辉。过了这座桥就是天津的解放桥了，也是标志。前面是天津站。天津站对面是金湾广场，天津也是新一线大城市呀。今天的天气不是很好，是阴天。如果晴天的话，在海河两岸看风景是非常漂亮的，尤其是晚上的夜景。总之，天津是一座中西合并的繁华国际大城市，相信以后的发展也是越来越好。行，这个视频呢就给大家分享到这里了，感谢大家的观看。